Alpha VP. Jest 20 lipiec 1969 roku. Tego dnia załoga Apollo 11 składająca się z trzech astronautów Nila Armstronga, Edwina Aldrina oraz Michaela Collinsa z sukcesem wylądowała na Księżycu. To wydarzenie transmitowane przez telewizję oglądało ponad 500 milionów ludzi z całego świata. Dziesięć lat później firma Atari da możliwość osobistego sterowania księżycowym modułem w grze Lunar Lander która okaże się też pierwszą w historii firmy Gross grafiko wektorową, czyli grafiko, która do przedstawienia obrazu wykorzystuje figury geometryczne. Ale po kolei. Pierwszy ogólnie dostępny symulator lądowania na Księżycu nie został napisany przez specjalistów z firmy Atari. Wydano go dużo wcześniej, bo jeszcze tego samego roku co rzeczywiste lądowanie. Była to produkcja złożona przez wówczas 17-letniego Jima Storera i nosiła tytuł Lunar Landing Game. Jim Storer napisał ją na szkolnym komputerze PDP-8 i była to gra tekstowa, gdzie gracz był ograniczony do wpisania tylko jednej komendy. Ile paliwa ma zostać zużyte? Otrzymując informację o tym, na jakiej wysokości się znajduje, z jaką prędkością leci oraz oczywiście ile tego paliwa zużył. Gra pierwotnie napisana w języku Focalt została później przeniesiona do środowiska Basic przez Davida Alla, który w roku 1973 wydaje książkę pod tytułem 101 Basic Computer Games, zawierająca listingi gier, czyli napisany na papierze kod gry. Wśród tych 101 pozycji znajdował się Lunar Landing pod tytułem Rocket. Po grze Jima Storera powstało kilka niewiele różniących się od siebie gier tekstowych, np. Rocket 2 czy Lem z 1971 roku. Jednak prawdziwy przełom w serii nastąpił w 1973 roku, kiedy to Jack Burness tworzy graficzną wersję gry na terminal komputerowy GT40 firmy Digital Equipment Corporation. Terminal GT40 był wyjątkowy jak na swoje czasy urządzeniem, gdyż wykorzystywał ekran CRT która wyświetlała grafikę wektorową oraz wyposażony był również dodatkowo w pióro świetlne, umożliwiające sterowanie komputerem zamiast myszki poprzez dotykanie końcem pióra w ekran. Działanie podobne do dotykowych ekranów. Firma Digital Equipment Corporation potrzebowała programu, która w ciekawy sposób zaprezentuje możliwości techniczne terminalu komputerowego GT40 i do tego zadania zgłosił się Jack Burness i stworzył symulator lądowania na księżycu zwany Moonlander. Gdy wersje tekstowe nie były atrakcyjne wizualnie, to Moonlander zmienił to postać rzeczy. Za pomocą pióra regulowało się lot modułu księżycowego i podobnie jak w wersjach tekstowych uważało się, aby nie rozbić pojazdu. Jack Burness dodał w grze humorystyczny element postaci logo restauracji McDonald's. Jeśli wylądujemy modułem obok loga, to pojawi się komunikat o złożeniu zamówienia na dwa cheeseburgery oraz Big Maca. Jednak jeśli rozbijemy pojazd o znak restauracji, to program informuje nas o tym, że zniszczyliśmy jedyną restaurację McDonald's na Księżycu. Prawdopodobnie pierwsze w historii lokowanie marki w grze. Z tymi dwoma wersjami programu zetknął się Howard Delman, który dołączy do firmy Atari w 1976 roku i początkowo tworzył takie dzieła jak Super Bug, Canyon Bomber oraz Fire Truck. W 1977 roku konkurencyjna firma Cinematronics wypuściła na rynek grę Space War. Pierwszą w historii automatową produkcję z grafiką wektorową, która osiągnęła niemały sukces sprzedając się w nakładzie ponad 30 tysięcy sztuk. Atari postanowiło nie siedzieć bezczynnie i odpowiadając zleciło Howardowi Delmanowi, Rykiemu Murowi oraz Rykiemu Moncriffowi stworzenie gry również z wektorową grafiką. I tak w 1979 roku na rynek wychodzi gra Lunar Lander. W grze Lunar Lander naszym celem będzie wylądowanie modułem w taki sposób, aby uzyskać jak najwięcej punktów. Do tego posłużą nam specjalnie wydzielone miejsca, które będą mnożyć nasz wynik od 2 do 5 razy. Tam gdzie mnożnik punktów jest wyższy, tym miejsce do lądowania jest mniejsze. Naszym modułem księżycowym możemy obracać i regulować moc silnika odrzutowego w zależności od potrzeb. Może to być słabe do bardzo mocnego działania. Cały czas trzeba mieć na uwadze, że im większa moc silnika, tym szybsze zużycie cennego paliwa. Gdy nasz silnik nie pracuje, to nasz moduł księżycowy będzie opadał przyciągany siłą grawitacji. 
prawym górnym rogu ekranu możemy zobaczyć informację z jaką prędkością leci nasz pojazd. Jeżeli chcemy aby lądowanie zakończyło się sukcesem, musimy tak wyregulować prędkość opadania, aby nie przekraczało 15 mil na godzinę. Gdy nie dopilnujemy tego, to albo nasze lądowanie będzie twarde, przez co dostaniemy mniej punktów, albo nasz moduł ulegnie całkowitemu zniszczeniu. Aby ułatwić nam to zadanie, w czasie zbliżenia się do powierzchni automatycznie gra przybliży nam widok. Takie rozwiązanie było jak na tamte czasy niespotykaną innowacją. Proste zasady natomiast w rozgrywkach w praktyce już nie tak wcale łatwa. Sama gra posiada aż cztery poziomy trudności, które możemy w każdym momencie ustawić. Zanim przejdę do omówienia każdego z nich, chciałbym Wam zwrócić uwagę na interfejs automatu, który wyróżniał się na tle innych gier i pozwalał lepiej wczuć się w rolę pilota modułu księżycowego. Otóż do dyspozycji nie mieliśmy standardowego drążka z przyciskami, lecz za sterowanie odpowiedzialna była wielka wajcha wraz z pięcioma przyciskami. Dwa na górze po lewej stronie mieściły się przyciski Select oraz Start, a przyciski pod nimi służyły do obracania pojazdem. Natomiast wajcha służyła do regulacji mocy silnika i zależne jak mocno popchnęliśmy ją, to wyzwalaliśmy silniejszą moc silników. Dzięki takiemu sterowaniu mogliśmy bardziej precyzyjnie ustawiać pracę silnika, jednocześnie regulując zużycie paliwa. Po prawej stronie konsolety znajduje się przycisk Abort, którego możemy użyć w momencie bardzo kłopotliwej sytuacji, grożącej rozbiciem. Po wciśnięciu przycisku Abort, nasz pojazd automatycznie wyrówna i poleci mocno do góry. Ta opcja nieraz uratuje nas przed kolizją, ale za to zużywa naprawdę sporą ilość paliwa. Jak wcześniej mówiłem, Lunar Lander posiada cztery poziomy trudności, które noszą miano misji. Najłatwiejsza to misja treningowa, gdzie siła grawitacji jest najniższa i jest to tryb dla początkujących, aby szybko zaznajomili się z zasadami gry. Kolejne dwa poziomy będą miały zdecydowanie większą siłę grawitacji, przez co nasz pojazd będzie szybciej opadał i ciężej będzie nam kontrolować jego prędkość. Na najwyższym tak zwanej misji dowódcy siła przyciągania będzie słabsza niż na poziomie trzecim, ale za to zmienią się zasady obracania statkiem, gdzie łatwo o nie kontrolowano turbulencją. Te wszystkie elementy składają się na grę, w której przede wszystkim o sukcesie decyduje cierpliwość oraz precyzja, co wyróżniało ją na tle innych gier, które w większości nastawione były na strzelanie oraz dynamizm, jak na przykład Anti-Aircraft, Sharp Jaw, Sea Wolf, Space Invaders, Blasto, czy Super Breakout. Kolejnym elementem odróżniającym ją od innych pozycji był system, gdzie gracz po wrzuceniu monety do automatu nie kupował sobie kilku żyć, a kupował sobie paliwo. Gdy paliwo było na wyczerpaniu, otrzymywaliśmy specjalny komunikat o tym i w tej chwili gracz nie musiał czekać aż cały zapas się wyczerpie, ale mógł od razu wrzucić monetę i dalej grać bez przerywania rozgrywki. Był to system, który o wiele lepiej i częściej zachęcał do wrzucania monet do automatu, zwłaszcza w momencie, kiedy za chwilę mamy wylądować, a tu niestety kończy się paliwo i myślimy sobie, jakby miał trochę więcej w baku. I w tym przypadku gracze zwykle wrzucali kolejną monetę. Lunar Lander została naprawdę ciepło przyjęta przez środowisko graczy i na samym początku sprzedano ją w nakładzie ponad 4700 sztuk i zapewne sprzedano by więcej automatów, gdyby nie pojawienie się gry, która w najbliższym czasie okaże się jednym z największych sukcesów firmy Atari i stanie się poważną konkurencją dla królującej w tamtych czasach gry Space Invaders, a mowa oczywiście o Asteroids, która była oparta na płycie z grą Lunar Lander. Atari na wieść o ogromnym popycie na asteroid decydowało przerwać produkcję gry Lunar Lander, co nie oznacza, że symulator modułu księżycowego wylądował po ciemnej stronie księżyca i odszedł w zapomnienie, bowiem do dziś powstają różne wersje tej gry. Trying to adjust myself. Uh oh, that's my warning light. That means I'm too close to the surface. And I exploded.
land more slowly. To by było na tyle. Grę przedstawiał Wam Baju, żegnam się z Wami bardzo serdecznie i do następnego odcinka. Land on three. Land on target. <laughs> <laughs>